السلام عليكم يا جماعه فيديو اليوم شرح كامل مفصل لمترو الدوحه الوسيله الاسهل للتنقل خلال مونديال قطر 2022 يعني من الاخر هذا الفيديو راح يكون مرجعكم الاساسي لاستخدام المترو سواء في البطوله او ما قبل وبعد البطوله ليتس جو انا متواجد معاكم من محطه القصار اللي راح تاخذني في نهايه المشوار لوجهتي اللي هي استاد البيت المتواجد في شمال الدوحه ومن الجنوب انا موجود في محطه الوكره هذا المحطه اللي لازم توصلها عشان توصل لملعب استاد الجنوب واحد من الشباب شمال الدوله والثاني الجنوب وانا الشباب خلوني في النص لان عندي خلف الكتف والله العظيم كلش ما له شغل المهم اني متواجد في محطه المدينه التعليميه وبدنا الله الحين بروح بالمترو لمحطه المشير بقلب الدوحه خلكم معنا تم افتتاح المرحله الاولى من المترو بثلاث خطوط الاخضر والاحمر والذهبي وباذن الله بعد يفتتحون خط ازرق بعام 2026 بهدف التوسعه وفي محطات المترو ترى كل خط كاتب لك وين المحطات اللي بمر فيها المترو يعني على الخط الذهبي مثلا كل مناطق بمر عليها وهاي مناطق الخط الاخضر يعني حلوه الحركه كل خط يكتب لك تفاصيل المحطات اللي بمر عليها المترو طبعا مشير بمحطه مشتركه في كل الخطوط المحطة الرئيسية وهاي الخط الأحمر لكن مش كامل المحطات هاي فقط المحطات اللي تربط بين الوسيل ومشيرب وهاي النص الثاني اللي يربط محطة مشيرب بمحطة الوكرة طبعا أنا يا جماعة حركت من محطة المدينة التعليمية لمحطة مشيرب مثل ما أنتم شايفين على الخط من محطة مشيرب ببدل من الخط الأخضر للخط الأحمر وبعدها نوصل إن شاء الله للوكرة شايفين هذه العلامتين اللي هنا الاحمر والاصفر او الذهبي عفوا هذه معناتها انه انت من محطه تمشير بتقدر تبدل من الخط الاخضر للخط الاحمر او من الخط الاخضر للخط الذهبي انا راح ابدل ان شاء الله من الخط الاخضر للخط الاحمر عشان انتقل للوحده طبعا انا يا جماعه ركبت من محطه المدينه التعليميه على الخط الاخضر لين ما وصلت محطه مشير نفس ما انتم شايفين وين وين ايوه هنا اخذ معي الموضوع تقريبا 20 دقيقه من محطه مشير الحين حبدل من الخط الاخضر للخط الاحمر ليش؟ عشان اروح للوكره الحين ان شاء الله. مترو الدوحه هو اسرع مترو في العالم بدون سائق، توصل سرعة الى 100 كيلو متر في الساعة. واخيرا يا جماعة بعد رحلة دامت 40 دقيقة تقريبا من المدينة التعليمية للوكرة، أنا حاليا موجود في محطة الوكرة اللي من خلالها نقدر نوصل إن شاء الله للسادة الجنوب ونشوف هناك المباريات. المعلومة المهمة أنه لما توصل محطة الوكرة عشان توصل للسادة الجنوب حتروح للمكان المخصص للباصات او باصات النقل الجماعي لما تركب هذه الباصات خلال ربع ساعه ان شاء الله بتكون واصل لاستاد الجنوب وتستمتع بمباراتك اللي راح تختارها أه بس ننزل من هذه السلالم اللي هنا على اليمين بنروح هناك عند اماكن التيكتات اللي بتسوي سكان للتيكت تلاقي مخرج يمين مخرج يسار يسار لكاس العالم وباصات كاس العالم وغيرها بس حاليا مش متوفره راح تكون ان شاء الله موجوده في كاس العالم اكيد أه تستعملها عشان توصل لملعب الجنوب اما يمين ففي مخرج في باصات متوفره في مواصلات متوفره للناس اللي حابه تروح للاماكن المعروفه في الوكره نفس ازدان وغيرها من الاماكن اللي بتحتاجها الناس تقدر توصلها والباصات متوفره الحين تقدر تستعملها في اي وقت. واحده من اكثر المعلومات اللي راح تهم الناس وتفيدهم هي انه اي شخص حامل لبطاقه هي يقدر يستخدم وسائل النقل العام في الدوحه سواء باصات او المترو بشكل مجاني خلال بطوله كاس العالم. وصلنا لمحطه لوسيل كيو ام بي وبمجرد ما تطلع من محطه لوسيل تاخذ جسر المشاه هذا وراح يوصلك بشكل مباشر للاستاد اللي راح يلعب فيه نهائي كاس العالم 2022 استاد لوسيل المونديالي. هالمحطه هي اخر محطه في الخط الاحمر وهي الاقرب لاستاد البيت المونديالي. علشان توصل استاد البيت لازم تطلع وتاخذ الباص من هناك وراح يكون ايضا الباص بشكل مجاني ويوصلك بشكل مباشر للملعب. نكون صريحين مع بعض يا جماعه، صعب ان تركب مترو في اي دوله في العالم ويكون نظيف وريحته طيبه. اداره الريل تشكر على اهتمامها بالنظافه خصوصا في ظل الاستخدام الكبير للقطارات ونذكر بالامس كان سوبر لوسيل مباراه سوبر لوسيل كان مستخدم من عدد كبير ولكن القطارات نظيفه بشكل جميل. واكيد هذه شيء هذا شيء يحسب لاداره الريل يعطيكم العافيه. وعلى هامش مباراه سوبر لوسيل فريق قطر اعلن ثاني يوم من المباراه عن رقم قياسي يخص محطه لوسيل كيو ام بي. في يوم المباراه استقبلت 97000 راكب 
ويعتبر هذا الرقم هو اعلى عدد من الركاب في يوم واحد منذ افتتاح المحطه. لفته اخرى طيبه من اخواننا في اداره مترو الدوحه انهم ما نسوا ابانا وامهاتنا كبار السن او الحوامل او حتى اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه من الكراسي الخاصه والاستثنائيه لهم اللي تعطيهم المساحه اللي تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم. وبعد ما خلصت رحله في استاد البيت حاليا مسكت الخط الاحمر مره ثانيه ورايح مشارق قلب الدوحه علشان اشوف اعضاء ارم ترينجل ونكمل لكم الفيديو من هنا يلا هلا طبعا اقرب واحد رايح من النص اوف خل عيالك والله خل خل وين 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 تبعت ايدك؟ ما نزلتها عشان اخذ راحتي حتى شير تكفى 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 وين والله وريتهم اياه وريتهم في الفيديو طبعا انا الحين راح انتقل من محطه الوتره لمحطه المشيرب 20 minutes later بما اني اخيرا وصلت محطه المشيرب باستعمال الخط الاحمر من الوكره خليني اقول لكم ان الخط الاحمر هو اطول خط من الخطوط الثلاثه بيربط بين جنوب الدوحه في الوكره وبين شمال الدوحه في الوسيل فممكن توصل ل 17 محطه مختلفه من خلال هذا الخط تذاكر المترو تنقسم لثلاث اقسام العاديه الستاندرد وعندك بعد العائليه الفاميلي والذهبيه الجولد اللي هي تعتبر في اي بي باذن الله الحين بنراويك شلون تاخذون التذاكر وشرحك كل تذكره بكم واخيرا 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 يا شباب واخيرا اخيرا طولتوا يا اخي جام الوكره طولتوا جام المدينه التعليميه اوكي واحد من الخور واحد من الجنوب يا اخوي تعال يا اخي خل يا اخي المهم اخيرا جمعنا جمعنا الحمد لله في محطه مشيرب نعم ليش محطة مشيرب؟ لأنه هي أكبر محطة من محطات المترو، زائد أنه في هذه المحطة بتلتقي ثلاث خطوط من هنا، بتبدل من أي خط لأي خط. الذهبي والأخضر والأحمر. نعم. ذهبي أحمر أخضر. بتبدل من أي خط لأي خط من هذه المحطة. هل في محطات غير مشيرب تقدر تبدل منها من خط لخط؟ في بعض المحطات. حلو. بس, بس يعني بس مش مشيرب الوحيدة أكيد. نعم. حلو. أوكي حلو معلومة حلوة. طبعا يا جماعه الكل عارف انه الحين في الدوحه في المولات في المحلات صار عادي انك تمشي بدون كمام صحيح. الا في مكانين المنشات الصحيه ووسائل النقل العام راح حاليا بما ان احنا في المترو فاجباري نلبس الكمام هاي حسب التعليمات الاخيره لا. الله اعلم اذا في ابديت مستقبل بس, بس شغله اساسيه حتلاحظوا في شتاتنا اللي مصورينها انه احنا نزلين شوي عشان الصوت بس يكون واضح مش اكثر ولكن صحيح. في حرص شديد صراحه على لبس الكمامه طوال تواجدك في المحطات او داخل المترو طبعا اشترينا هذه البطاقه اليوم عشان ندخل المترو شوف بطاقتي شوف بطاقه احمد ها طبعا سكر بطاقتي اكسر شوف ورق هذا حمود بطاقتك دائمه تعال نعرف تعال نعرف تعال نعرف انواع البطاقات وكيف نحجزهم اوكي وكيف نحجز بطاقه يلا كل اختصار لو حولناه عربي عندك اما بطاقه رحلات جديده او تذكره لرحله واحده او انك تعبي رصيد او تاخذ تذكره ليوم واحد لنهايه اليوم مثلاً. تذكره ليوم واحد نفس اللي مع احمد هذه بالضبط كم كلفتك البطاقه احمد 6 آه ريال بس دي. فقط 6 ريال ليوم كامل صحيح. اي مشوار بستخدمها لغايه اخر رحله في اليوم ما شاء الله حلو والله انا معي البطاقه اللي هي بتعبيها دائما بتكون موجوده معك دائما نفس اللي معي نعم. مره واحده نعم مره واحده اشتريتها ب 10 ريال اشتريتها ب 10 ريال وعبيتها ب 10 ريال هذه في اي وقت بخليها معي بعبيها وعلى كل مشوار ريالين خلينا نفرض اني حستخدم بطاقه جديده الحين حلو نروح بطاقة جديدة، هنا عدد البطاقات ونفرض انه حستخدم انا واحدة واحدة يلا واحدة نعم هنا بكم تعبيها رصيد؟ خلينا نقول بعبيها ب 10 ريال الرصيد غير ال 10 ريال اللي هي ثمن البطاقة نعم خلينا نقول حنعبيها ب 10 ريال غير ثمن البطاقة 10 ريال حلو ف 10 ريال تمام هنا عندك أكثر من طريقة للدفع، عندك بطاقة البنك أو تحط فلوس كاش أو أنك بال بالبي نعم أوه. بس انا ما ضبط معي فحطيت كاش طيب. اوكي يعني عن طريق الواي فاي تقدر الواي فاي يعني هي موجود الواي فاي طيب سؤال او بطاقه البنك او كاش الحين انت عبيتها ب 10 هم نعم. حاطين 20 معناته انه قيمه اصدار البطاقه 10 ريال أيوة. نعم صحيح بس 10 ريال آه صحيح. والله ممتاز انا جد ما عندي هالمعلومات انا والله قاعد استفيد من الفيديو وبعدين نعم نعم صحيح بعدين بس اعاده تعبيه بس تمام تكون موجوده معك دائما طبعا شغله مهمه احمد اكيد قال لكم انه في كاس العالم انتم ما بتحتاجوا هذه البطاقه هيا هيا نعم هيا تغنيك عن كل هالامور مجانا المترو والحافلات مجانا يوميا ما راح تحتاج هذه الامور ولكن نتكلم عن الناس اللي تستعمل بعد كاس العالم او قبل كاس العالم الحين كيف تعبيها؟ موضوع بسيط تعبئه الرصيد وعندك باللغتين انجليزي وعربي حلو ادخل بطاقه الرحلات في قارئ البطاقات هذا هو القارئ طبعا شكرا حطيت اوه انا عندي 6 ريال حد ما بلغ خلينا نقول زين انا ترى جد جد اقسم بالله ما كنت اعرف المعلومه ما جربت يعني من قبل صراحه 5 ريال تروح تدفع على طول اما بالبطاقه او بالاخر نفس طريقه الاستخراج والله موضوع بسيط وفعلا اول مره اجربه اليوم والله والتذكره الذهبيه اللي هي في اي بي لو بتاخذ تذكره واحده لمشوار واحد فقط من محطه لمحطه 10 ريال لو بتطلع بطاقه في اي بي ليوم واحد 30 ريال لو بتطلع بطاقه 
وتسوي لها تعبئه اعاده تعبئه نفس ما سوينا قبل شوي في الماكينه رسوم البطاقه 100 ريال الاقتصاديه العاديه 10 ريال الفي اي بي 100 ريال طبعا استكمال لموضوع الاستدامه اللي تكلمت عنه في المترو بما اني متجه لمحطه مشيره بالحين خلينا نعطيكم هالفائده المهمه للمترو طبعا كلنا عارفين انه هو بيقلل المسافات وبيقصر الوقت وبيقلل في الازدحام لكن من الفوائد بما الطبيعه وراي من الفوائد البيئيه للمترو يا جماعه راح يتم التخلص سنويا من 552 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون وطبعا هذا الشيء طبيعي ومتوقع لانه راح يقل استخدام السيارات والحافلات والمركبات وعوادم السيارات والغازات المنبعثه منها فطبعا هذا الشيء بيدعم رؤيه قطر 2030 والاستدامه اللي شغال عليها دوله قطر في السنوات الماضيه والجايه باذن الله تعالى. مباني المحطات اللي احنا موجودين فيها حاليا مصممه ضمن معايير بيئيه معينه وفقا لمعايير جي ساس وهذا حفاظا على البيئه من الاثار السلبيه اللي ممكن تضر فيها. يا ابو صابر من وين بنقدر نشتري البطاقات هذه اللي شافوها الناس؟ البطاقات في اكثر من منفذ بيع منهم الميرا برا المحطات برا المحطات ايوه جمعيات الميرا الميرا كارفور مركز تمويل العائله طلبات مارت واللولو طبعا اكيد المكان اللي تم موجوده في المحطه حصل بعض المطاعم الكوفيات حصل سدره يعني نفس الهايبر ماركت او السوبر ماركت او الجمعيه في, في صيدليه في صيدليه الشباب يقولون داخل بعد زين حمود عندي اسره وعندي اطفال ايش النظام بالنسبه للعوائل الاطفال الاقل من خمس سنوات بيدخلوا بدون بطاقه وبدون رسوم بدون تكت اما اللي فوق الخمس سنوات ف حال حال البالغ نعم بيدفع على الرحله نفس البالغين كل شيء واضح الله يعطيكم العافيه شباب زين يا جماعه ايش رايكم نختصر عليكم الموضوع وتشوفون الرسوم التوضيحيه من محطات المترو لملاعب المونديال اذا تبي تروح استاد احمد بن علي من محطه الرفاع مشي خمس دقائق تبي تروح استاد المدينه التعليميه بعد من محطه المدينه التعليميه مشي خمس دقائق تبي تروح استاد خليفه الدولي من محطه المدينه الرياضيه ماشي خمس دقائق ومن محطه لوسيل كيو ام بي تقدر تروح ملعبين استاد لوسيل ماشي 15 دقيقه واستاد البيت من خلال حافلات النقل المجانيه 25 دقيقه استاد 974 من محطه راس بعبود ماشي 25 دقيقه اما استاد ثمامه من محطه المنطقه الحره حافلات النقل 15 دقيقه واخيرا استاد الجنوب من محطه الوكره بعد حافلات النقل 15 دقيقه كل شيء واضح. زين اخيرا احنا ترى احنا مش في خارج احنا وين؟ احنا الحين في مشيرب ترى الحين في محطه مشيرب احنا. اه المعلومه اللي حابين ناكد عليها يا جماعه اكيد سمعتوها من الناس انه انت بتقدر تحضر اكثر من مباراه لكاس العالم اه في نفس اليوم. بعد اللي جربناه اليوم احنا ناكد انه على الاقل على الاقل تقدر تحضر ثلاث مباريات في نفس اليوم على الاقل. ممكن اربعه. ممكن اربعه اذا تاخرت شوي مع الزحمه. يا سلام، نفس ما قال احمد اذا خططت فعلا الرحله بشكل جيد. ودرست خطوط الرحله وين رايح وين جاي ان شاء الله راح تحضر المباراه اللي ودك اياها في نفس اليوم مع بطاقه هيا انها تكون معاك اكيد وجود بطاقه هيا معاكم يا جماعه هو اللي راح يسهل لكم تخطيط لرحلاتكم ليش لانه عن طريق ابلكيشن بطاقه هيا بيوريك اقرب محطه مترو تقدر تتنقل فيها واقرب وسائل نقل بشكل عام سواء اجره او حافلات استخدموا واحسنوا تخطيط رحلاتكم عشان تحبوا تشوفوا اكثر عدد من المباريات ممكن كل شيء واضح في التطبيق فصلنا المترو فصلنا كل شيء خلاص شرحنا ايش باقي اسوي ايش باقي اسوي؟ الحين بس عليك شيء واحد ترى الفيديو للعلماء معلومة مهمه الفيديو مترجم باللغه الانجليزيه يعني وين يضغط وين يضغط؟ سي سي وين فوقه؟ تمام سي سي هذا غطحته اوكي بس سوي شير رب عيونك يا اهلا سوي شير في كل مكان الفيديو مترجم نبي نوصل لاكبر شريحه من الناس حتى الاجانب الاجانب يشوفوا الفيديو اللي سويناه اليوم فبس هذا طلبي منك اليوم انك تسوي شير شير بس جميل رائد تاكيد اللي معلومة ترى واحنا بنحضر الفيديو والله كنت ادور فيديوهات في اليوتيوب تساعدني انه لما اجي اشوف صوره واضحه وكامله للمترو بجميع خطوطه حرفيا يا جماعه اللي راح تشوفوه هذا ان شاء الله انه شيء استثنائي ومش موجود ف وتعبني عليه فنستاهل على الاقل يتشير يعني على الاقل هذا مرجعكم لاستخدامكم لمترو الدوحات في كاس العالم باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يعطيكم العافيه يا جماعه نشوفكم على خير صلى على رسول الله السلام عليكم عليه الصلاه والسلام